Okey, uh, dalam video tutorial kali ini saya akan tunjukkan macam mana nak buat transparent header. Uh, saya telah mengambil uh, contoh blog ikut dan aku dot blogspot dot com uh, dan akan mengubah header dia. Ini adalah header yang asal dan ini adalah header yang telah ditransparentkan. Okey, pertama sekali kita buka software dot Photoshop file new kita boleh ambil kelebaran dan ketinggian yang kita rasa sesuai ok uh, dalam tutorial kali ni saya gunakan tulisan yang 3D tapi kena guna uh, software yang lain ok bila dapat tulisan ni kita resize kan dia tekan shift dan ambil di bucu tarik ikut saiz yang sesuai kita tekan shift ni supaya dia punya aspect ratio tulisan ni tak berubah lah. ok tekan enter ok lepas tu kita nak buat efek macam bukan efek lah macam nak buat corak-corak sikit kat belakang tulisan ni kan dia boleh lah tekan brush ni semua brush ni download lah boleh cari je dekat google apa tak ok sebelum kita nak buat effect brush tu kita kena create new layer lah untuk create new layer dengan mudah kita boleh tekan control shift n ok uh, layer baru kalau kita tak nak tekan control shift n better tekan lah boleh juga tekan kita tekan layer new layer ha, sama je dia akan ada layer baru tapi lambat ambil eh? tekan control shift n kan ok ber layer brush ni kita tarikkan ke bawah supaya dia jadi macam background ok kita cari ah uh, design yang kita rasa sesuai ok bagai contohnya ni ok kita resize kan dia supaya macam memenuhi sikit lah benda ni ok kemudian kita boleh letakkan sedikit effect lah pada tulisan ni double click pada layer ni buat stroke color kita buat color putih ni buat dua pun cukup lah ok lepas tu color dia kan macam kosong je kita boleh lah texturize kan dia dengan pergi pada filter texture texturize ok sini ada macam-macam texture yang disediakan ambil canvas ke sandstone ke dan tutorial ni saya nak guna sandstone ok ni size dia if dia ok ha, nampak lah lebih menarik ok ha, selepas kita dah rasa macam dapat hati semua benda ni kita boleh lah delete pada layer background ni ha. ok kita lihat yang layer brush ni kan dia macam cover sikit kan untuk pekatkan dia boleh lah duplicate kan dia ha, nampak pekat sikit ok nak duplicate layer boleh macam-macam cara yang saya tahu boleh right click tekan duplicate layer ataupun tekan je control J tekan duplicate Okey, lepas dah set dah sepuh hati dengan apa yang kita buat, boleh tekan file save for web and device. Pastikan preset dia dalam mode PNG 24. Apa yang kita nampak dekat sini ialah apa yang akan kita dapat. Lepas tu bolehlah tekan save. Okey, inilah hasil dia bila kita telah upload pada blog. Ha, ada macam-macam ah kita boleh buat. Ha. Itu saja tutorial untuk kali ini Jika ada sebarang pertanyaan Sila kemukakan dan nantikan tutorial-tutorial akan datang Terima kasih